போச்சு நம்ம நாட்டிலே ஜல்தி போய் சேரலாமே வீட்டிலே சண்டை தீந்து போச்சு நம்ம நாட்டிலே ஜல்தி போய் சேரலாமே வீட்டிலே ஆசையோடு வீடு போய்தான் ஜாலியாக தூங்குவோமே நாம் ஆசையோடு வீடு போய்தான் ஜாலியாக தூங்குவோமே நாம் கொள்ளை தொழிலும் இதை இன்னி கனவிலும் என்னை கெடுவதில்லை சாமி ஆணையாய் கொள்ளை தொழிலும் இதை இன்னி கனவிலும் என்னை கெடுவதில்லை சாமி ஆணையாய் சண்டை தீந்து போச்சு நம்ம நாட்டிலே ஜல்தி போய் சேரலாமே வீட்டிலே போதும் போதும் சிப்பாய் வேலையே ஊரி ஜாலியாக வாழுவோம் வாங்குவோம் வாங்குவோம் சீட்டு கட்டு ஏழு எட்டு நாமுமே வாங்குவோம் வாங்குவோம் சீட்டு கட்டு ஏழு எட்டு நாமுமே ஆடலாம் அதிக ஜாலியார் ஆடலாம் அதிக ஜாலியார் ஜோராக வாழ்வோமே ஊரிலே ஜோராக வாழ்வோமே ஊரிலே சண்டை தீந்து போச்சு நம்ம நாட்டிலே ஜல்தி போய் சேரலாமே வீட்டிலே சண்டை தீந்து போச்சு நம்ம நாட்டிலே ஜல்தி போய் சேரலாமே வீட்டிலே ஆசையோடு வீடு போய்தான் ஜாலியாக தூங்குவோமே நாம் ஆசையோடு வீடு போய்தான் ஜாலியாக தூங்குவோமே நாம் தூங்குவோமே நாம் தூங்குவோமே மகாராஜாவிடமிருந்து உத்தரவு வர வேண்டும் அது என்னமோ அது வரைக்கும் நம்ம சுப்பா இங்க காத்திருக்க மாட்டாங்க போல் இருக்கு அவர்கள் காத்திருந்தாலும் நீ காத்திருக்க மாட்டாய் போது இருக்கு முன்ன வச்ச கால பின்னால வைப்பனா என் பேரு வைராக்கியம் இல்ல பட்டாளத்திலிருந்து ஓடினார் கடுமையாக தண்டிப்பார்கள் மனுஷம் வர்ற வேதனை உனக்கு என்ன பாத்திருக்கும் ஓஹோ பூஞ்சோலை நினைத்து விட்டாயோ அதை ஏன் கேக்குற பூஞ்சோலைய நினைச்சு நினைச்சு என் மனசே மலிஞ்சு போச்சு ஐயோ பாவ நீ மாத்திர என்ன பீஷ்மாச்சாரியா ஊருக்கு போனதும் கற்பகத்த கற்பகம் என் சகோதரி தாலி கட்டுற வரைக்கும் தானே வைத்தியம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனா புடிச்சிடும் கற்பகம் எனக்கு முறைப்பெண் தான் அவளும் என்னை காதலிக்கிறான் ஆனால் அவளை என் உடன் பிறந்த சகோதரியாகவே நான் பாவித்து வருகிறேன் சரி சரி நேரமாகி விட்டது தளபதி காத்திருப்பார் பரிசளிப்பு விழாவுக்கு போக வேண்டும் தலைவர்களே பத்து வருஷ யுத்தத்திற்கு பிறகு இன்றுதான் நாம் அமைதியாக கூடியிருக்கிறோம் உங்களின் ஐக்கிய சக்தி தாய் நாட்டின் சுதந்திரத்தை காப்பாற்றியது சமாதானத்தை நிலைநாட்டியது இந்த யுத்தத்தில் உபதளபதி நந்திவர்மர் செய்த சேவை யாரும் மறக்க முடியாது அவர் வீரம் சாதாரணமானதல்ல எதிர்கள் வியக்கும் திறமை சார்ந்த அவருக்கு இந்த பதக்கத்தை சூட்டுகிறது சேனை தலைவர்களே தளபதி உக்ரசேனர் அன்பே உருவாக வந்தவர் அவரது தீரத்தால் பராக்கிரமத்தால் மணிபுரிக்கு வெற்றி அவருக்கும் கீர்த்தி நம் நாடு வளம் பெற மக்கள் இனிது வாழ நாம் வெகு காலமாக எதிர்நோக்கி இருந்த சமாதானத்தை அமைதியை நிலைநாட்டிவிட்டார் அவர் நீடுகுழி வாழ பிரார்த்திப்போம் இந்த சமயத்தில் நான் ஒன்றை நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் உண்மை இது என் வெற்றி அல்ல யுத்தத்தில் ஈடுபட்ட ஒவ்வொரு போரும் என் வெற்றி 
அவர்கள் போர் என்ற உடனே சோர்ந்து விடவில்லை வீழ்த்தி எழுந்தார்கள் எதிர்களை கண்டு பதுக்கி விடவில்லை பாய்ந்தார்கள் நாம் உத்தரவுதான் கொடுத்தோம் அவர்கள் உதிரத்தை கொட்டினார்கள் எதிரிகளை ஓடோட விரட்டினார்கள் அவர்களால் தான் சமாதானம் அமைதியும் இந்த நாட்டுக்கு கிடைத்தது இனி இராணுவத்தை கலை அவர்களை தங்கள் மனைவி மக்களிடம் அனுப்புவதுதான் என் உடனடியான வேலை இந்த சமயத்தில் என் மெய்காப்பாளன் பிரதாப வீரனை நான் மறந்து விடவில்லை பிரதாப் பத்து வருஷம் பகலிரவு பாராம் எனக்கு விசுவாசத்துடன் பணியாற்றியவன் மணிபுரியிலே நிகரில்லாத வாழ்வீரன் இது என் பாட்டம் என் தந்தை கழி என் தந்தை எனக்கு அளித்த வாழ் இதை நான் பிரதாபனுக்கு பரிசாக அளித்தேன் தர்மத்திற்கும் நியாயத்திற்கும் போராட இந்த வீரவாள் இன்றுமே தயங்காது நீங்கள் இந்த வாழை எனக்கு எதிர்பார்க்கவில்லை எனக்கு நன்றி செலுத்து கூட வாய் வரவில்லை கல்யாண பெண் கூட இப்படி வைக்கப்பட்டிருக்காரு இன்று உங்கள் பேச்சு எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சியை தந்தது அதை விட மகிழ்ச்சியை தரும் இது என்னது இராணுவத்தை கலைக்கும் முன் வீரர்களுக்கு நான் படிக்க போகும் அறிக்கை படிக்கிறேன் கே வீரர்களே இந்த போரில் வெற்றி கண்டோம் எதிர் நாடுகள் தலை வணங்கின ஆனால் இப்பொழுது நம் நாடும் தலை வணங்கித்தான் நிற்கிறது இந்த நெடுநாளை யுத்தம் நம் தேசத்தின் ஜீவாதாரத்தை அடியோடு அடித்து விட்டது நம் நாடு பஞ்சத்தால் பாழடைந்து விட்டது ஆகையால் நம் நாட்டை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர பால்பட்டு நிலத்தை பண்படுத்தி உணவை உற்பத்தி செய்ய ஆடை நெய்ய குளிர் வளர நீண்ட சமாதானம் தேவை வேறு கொந்தளிப்பில்லாத அமைதி தேவை இனி யுத்தம் தான் உங்கள் பயங்கர விரோதி யுத்தம் வேண்டும் என்று யார் சொல்லுகிறார்களோ அவர்களை நம் எதிரிகள் மணிபுரியே காக்க வேண்டுமானால் அவர்களோடு போரிடுங்க உங்கள் வீரத்தை யுத்த எதிர்ப்பில் காட்டுங்க இதை கேட்டு வீரர்கள் பூரிப்படைவார்கள் நாடே குதூகலம் அடை அரசரிடமிருந்து ஏன் இன்னும் உத்தரவு வரவில்லை இதுவரை வராததை பார்த்தால் அவநம்பிக்கையா ஆம் எத்தனை நாளைக்கு இப்படி பட்னியா கிடக்குறதம்மா சண்டை முடிஞ்சு போச்சு இனிமே வயிறாறு போடுறமா அப்பா வந்துடுவாரா ஓ நீயும் என்னாட்ட மெழிஞ்சிட்ட சண்டை முடிஞ்சு போச்சு உன் புருஷன் மகா ஜனங்களே இந்த பத்து வருஷமாக நடந்த பயங்கர யுத்தம் நம் நாட்டிலே ஒரு பெரும் பஞ்சத்தை உண்டாக்கி விட்டது கணவனை இழந்த மனைவி தனையனை இழந்த தாய் தகப்பனை இழந்த தவளும் குழந்தைகள் இவைகளைத்தான் காண்கிறோம் இவர்கள் இன்பம் இன்னதென்று அறியாது இத்தனை நாளும் இருண்ட வாழ்வு நடத்தினார்கள் உண்ண உணவில்லை உடுக்க உடை இல்லை இருக்க இடமில்லை வரிகளுக்கு இல்லை இல்லை சீட்டாட்டமா மகாராஜாவுடைய பிரதிநிதி நாட்டு மந்திரி சீட்டாட்டத்தில் புத்திய செலுத்தினா நாடு உருப்பிட்டாப்பதான் நாடு நாசமாய் போகட்டும் சுடுகாடா போகட்டும் கவலை இல்ல ஆனா உங்க ஆட்சிக்கு உங்க பதவிக்கு ஆபத்து வந்தா ஆபத்த மகாவர்மன் மந்திரி பதவிக்கா காலையொட்டி நான் அமர்ந்திருக்கும் இந்த ஆசனத்தை கூட அசைக்க முடியாது பூமி கூட ஆட்டம் கொடுக்குது பூகம்பத்தால உங்க பதவி பரமசிவம் உட்கார்ந்து இருக்கிற பர்வதமா என்ன 
மணிபுரி <laughs> நாட்டுக்கு <laughs> உலகத்திலேயே உயர்ந்த பதவி வருங்கால மந்திரி அதுதானே கேட்டேன் ஆமா மகாராஜா இந்த யுத்தத்துக்கு சம்மதிப்பாரா மகாராஜா ஆடுதன் ராஜா கொஞ்சம் பொரு குதிரையும் இழப்பாரட்டும் ஏது திடீர் விஜயம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதை நீரே கவனித்திருக்கலாமே இல்லை அதை தாங்கள் தான் கவனிக்க வேண்டும் நானே கவனிப்பதென்றால் நாட்டுக்கு மந்திரியே தேவை யுத்த விஷயம் மகாராஜா யுத்தமா அதுதான் முடித்து விட்டது அதை மீண்டும் ஆரம்பிக்க முடியாது விடமாட்டேன் ரத்னபுரி முயற்சிக்கிறது மகாராஜா நிஜமாகவா யுத்தத்திற்கு ஆட்சிக்கவும் ஆரம்பித்து விட்டார்களா சண்டாளனுக்கு சண்டை இருந்தால் சர்க்கரை பொங்கலோ வேண்டாம் என்றால் நிறுத்தி விடுகிறேன் ஆனால் தாங்கள் சக்கரவர்த்தி ஆக வேண்டும் என்பது என் ஆசை ஆஹா சக்கரவர்த்தி நான் சக்கரவர்த்தி முடியுமா முயன்றால் முடியாதது இல்லை மகாராஜா அப்படியானால் உடனே முக்கரசனுக்கு உத்தரவு அனுப்பும் இதோ இராணுவத்திற்கும் புதிதாக ஆட்கள் சேர்க்க வேண்டும் தங்கள் கையெழுத்துதான் பாக்கி மகாராஜா மகாராணி வர்றாங்க இது வேற கஷ்டம் ரத்னபுரி மீது படையெடுக்க முடிவு செய்திருக்கிறோம் மறுபடியும் யுத்தமா வேண்டாம் மகாராஜா இப்பொழுதே தாங்க முடியாத வரிச்சுமையால் மக்கள் வாடுகிறார்கள் உண்மைதான் எல்லாவரையும் போட்டு விட்டோம் புதிதாக போட வரியே இல்லையே இந்த ரத்தனபுரியை பிடித்து விட்டார் அதில் இருக்கும் வைர சுரங்கத்தின் வருமானம் இருபது வருஷம் வரிக்கிடாமே ஒரு காரணமும் இல்லாமல் ரத்தனபுரி மேல் போர் தொடங்குவது அக்கிரமம் காரணத்திற்கா பஞ்சம் ரத்தனபுரி ஆட்சி எதிர்த்து அந்த நாட்டு மக்களை கிளர்ச்சி செய்கிறார்களா நம்மை உதவி கிடைக்கிறார்கள் இல்லையா ஆ மலை போல் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் மாலை போட்டு அழைக்கிறார்கள் என்று சொல்லுமே மகாராணிக்கிறார்கள்ாராஜா <laughs> இதனால் எல்லோருக்கும் அறிவிப்பது என்னவென்றால் 
இந்த மணிப்புரி ராஜ்யமானது ரத்தனபுரி மீது போர் கொடுத்து விட்டது யுத்தமா எதுக்கு யுத்தம் இப்பதானே ஓஞ்சது இந்த தர்ம யுத்தத்தை முன்னிட்டு பழைய யுத்த கால சட்ட திட்டங்கள் நீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த நாட்டுக்கு ஆறே முக்கால அரையும் காலம் பிடிச்சிருச்சு விடமாட்டி <laughs> 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 பாட்டாளிகளை <laughs> 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 மகாராணியா மகாராணி இந்த மகாவர்மனிடம் எடுத்ததற்கெல்லாம் எதிர்ப்பு ஜனங்கள் ஒரே கூட்டமாக வந்திருக்கிறார்கள் இந்த நாய்களுக்கு என்ன சரியான பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் ஒருவன்ட்டும் <laughs> நீங்கள் எதற்காக உயிர் வாழ வேண்டும் செத்துள்ளீர்கள் பஞ்சமும் நோயுமில்லா நாடே இந்த உலகிலே நல்ல நாடு பாடினானே வள்ளுவன் பாட்டிலே நம பத்து வருஷம் பட்ட கஷ்டம் தீரல்லே நம பத்து வருஷம் பட்ட கஷ்டம் தீரல்லே அதற்குள் பாவி மகன் சண்டை போடு சொல்லுறான் அதற்குள் பாவி மகன் சண்டை போடு சொல்லுறான் பச்சை குழந்தைகளை பட்டாளத்தில் இழுக்கிறான் பச்சை குழந்தைகளை பட்டாளத்தில் இழுக்கிறான் மறுத்தால் பாரவில் அங்கு பூட்டி சிறையில் அடைக்கிறான் போட்டு வதைக்கிறான் வாயை திறக்காதே மறுவார்த்தை பேசாதேன்னு வாய்ப்பூட்டு போடுறானே ஏனின்னு கேட்டானோ சிறையிலே தள்ளி ஹிம்சையும் பண்ணுறானி உலகில் மக்களுக்கே ஆட்சின்னு சொல்வாங்க உலகில் மக்களுக்கே ஆட்சின்னு சொல்வாங்க 
இங்கே மந்திரிக்கே மக்களின் ஆச்சுதே இங்கே மந்திரிக்கே மக்களின் ஆச்சுதே இந்த பாவியோட அட்டகாசம் சகிக்கலே இந்த பாவியோட அட்டகாசம் சகிக்கலே பாவி மண்ணை கம்மும் காலம் ஏதோ தெரியலே ஏதோ தெரியலே எனக்கு கொஞ்சம் போடுங்கம்மா தாயே என்ன பூஞ்சோல எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் எனக்கு வேணுமா போடுங்க தாயே யாருடா அவன் பிச்சைக்காரம்மா பிச்சைக்கார இல்லாம பிரபுவா சோறுகப்பா பாப்பா புண்ணியம் உண்டு கொஞ்சம் போடுங்கம்மா ஏ பயிர் நிறைய அப்ப போடுங்கம்மா பிச்சைக்காரனுக்கு வாய் வரையா ஏம்மா என்ன <laughs> வேஷம் <laughs> 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 நம்ம தேசம் இருக்கிற நிலமை நல்ல வேலை நீ வரா விட்டால் பூஞ்சோலை உயிரையே விட்டிருப்பா அப்படியா என்னடி அதற்குள் நடிக்கிறாய் வைராக்கியம் பிரதாப் சௌக்கியமா ஆமா அதை முன்னாடி சொல்லிடு அத்தனை பார்க்காம தவிக்கிறா ஓடி வைராக்கியம் அவரையும் உன்னுடன் வரவில்லை நீங்களுக்கு <laughs> 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 அந்த பீரங்கி வாய் கூட உன் வாயாட்டமா இருக்கும் சரி சரி வாய் முடு நீயும் முகர கட்டை வீரர்கள் வீடு செல்ல துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசரின் உத்தரவைத்தான் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் மந்திரியிடமிருந்து தூதுவன் பிரதாப் பார்த்தாயா வந்து விட்டது உத்தரவு அப்படியானால் இன்றைக்கு எல்லோரும் வீட்டுக்கு போகலாம் சரி போ என்ன உங்கள் முகம் மாறிவிட்டது மாறாமல் என்ன செய்யும் ரத்னபுரி மீது பௌர்ணமி என்று படையெடுக்க வேண்டுமா சேனா வீரர்களின் துரதிருஷ்டம் இல்லை நம் நாட்டுக்குத்தான் துரதிருஷ்டம் நந்திவர்மரை நான் அழைத்ததாக சொல் நான் உயிரோடு இருக்கும் வரை இன்னொரு யுத்தம் நடைபெற முடியாது இன்று மாலையை தலைநகருக்கு புறப்படுகிறோம் பிரயாணத்திற்காக எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய் பாருங்கள் நம்ப முடியவில்லையே மகாராஜாவை பார்க்க நான் உடனே தலைநகருக்கு புறப்படுகிறேன் நான் திரும்பி வரும் வரை நீர்தான் தளபதி நான் புறப்படும் விஷயம் ரகசியமாகவே இருக்கட்டும் எல்லாம் நன்மையாக முடிந்தால் இராணுவத்தை கலைக்கும் உத்தரவோடு ஓர் வாரத்தில் திரும்பி வருகிறேன் உச்சிதம் போல் செய்யுங்கள் ஆனால் அரசரை பார்ப்பது 
அவசியம் தானா அவசியம் மட்டுமல்ல அவசரம் நல்லது பட்டாளத்தை விட்டு ஓடி வந்தவர்கள் எங்கிருந்தாலும் தேடி பிடிங்க அந்த நாய்களை சிறையில் போட்டு சித்திரவதை செய்யுங்கள் உத்தரவு இப்பவே சிறைச்சாலையில இடம் இல்ல அது எனக்கு தெரியும் இனி உனக்கு என்ன வேலை தெரியுமா ஓ வருங்கால மந்திரி மனையன் புது சிறைச்சாலைகள் ஏழு சீக்கிரம் கட்டி முடிக்க வேண்டும் ஆ உடனே செய்து முடிக்கிறேன் பிரதாபனம் தலைநகருக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நகரத்திற்குதான் புவி மேலே புவி மேலே பதவிகளையே நானுமே நினைத்தால் மாற்றிடுவேன் புவி மேலே புவி மேலே பதவிகளையே நானுமே நினைத்தால் மாற்றிடுவேன் என் போலே யாரே தான் எதையும் மாற்றிடுவேன் என் போலே யாரே தான் எதையும் மாற்றிடுவேன் என் போலே யாரே தான் எதையும் மாற்றிடுவேன் பேசும் கண்ணாலே இந்த உலகை வெல்வேனே மொழி பேசும் கண்ணாலே வெல்வேனே உடல் அழகு எவர் என்போல் என் போலே யாரே தான் எதையும் மாற்றிடுவேன் பெண்களிடத்தில் மயங்காத ஆண்கள் உண்டோ என்னை கண்டாலே எவரும் சுழலும் பம்பரம்தான் ஆளும் அமைச்சன் முதலாய் சொல்லில் ஆடிடும் பொம்மைகளே கண்டாலே யாருமே போட்டிடுவாலே உலக மீது விதியையும் கூட நினைத்தால் மாற்றிடுவே என் போலே யாரே தான் எதையும் மாற்றிடுவே புவி மேலே புவி மேலே பதவிகளையே நானுமே நினைத்தால் மாற்றிடுவே மந்திரி அவசரமா இது குடுத்துட்டு வர சொன்னாரு மந்திரியா சரி
அரண்மனைக்கு உடனே வர வேண்டுமா என்னமாவது இருப்போம் சீக்கிரம் போவோம் இல்லாட்டி உன்னையும் என்னையும் பொழைச்சுப்பிடுவான் மகா கோபக்காரன் ம் புறப்படு தளபதி சேர்க்கிடும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதோ மந்திர நாட்கள் உதவி செய்வார்கள் கொஞ்சம் நில்லுங்கள் முட்டா பசங்க இவர் யார் தெரியுமா பேர் சொல்லாது உங்க வாழை கொஞ்சம் கொடுங்க கிளை வெட்டிட்டு வர்ற இந்த வாழையா கிளை வெட்டவா போடா நான் தருகிறேன் வேண்டாம் மரியாதையாக கேட்டால் காரியம் நடக்காது ஓக்கிரித்தனத்திற்கு பதில் ஓக்கிரித்தனம் தான் புறப்பட்டுவந்த <laughs> அரசாங்கத்தில் சிரிப்பதற்கும் தடை உத்தரவா அப்படி புத்தி வர்றா போல கேளு இவர்கள் உங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கிறார்களா நீங்கள் விரும்பினால் இவர்களுக்கு புத்தி போட்டுகிறேன் உங்கள் பெருந்தன்மை யாருக்கு வரும் அத்த நேரத்திற்குள் இருமுறை மூர்க்கத்தனமாக நடந்து விட்டீர்கள் எங்கள் மீது சேர்த்தைவாறு எடுத்துவிட்டு இப்போது பெண்களிடம் வீரத்தை காண்பிக்கிறீர்கள் நீ யார் குறுக்கிட இந்த வாழ் பதில் சொல்லும் Oh, my God. 
நீங்கள் பெண்களின் நாயகம் அழகு தெய்வத்தின் அற்புத சிருஷ்டி கவர்ச்சி நிறைந்த காந்த சிலை வசீகரத்தின் உற்பத்தி சாலை வட்ட முழுமதியை விட வனப்பு மிகுந்த அழகுறான் என் ஆம்பளை வர்ணிச்சது போதும் உன் வேலையை பார் எழுந்துரு நம்மையும் சேற்றில் வண்டி சிக்கி இருப்பதையும் அடியோடு மறந்து விட்டான் அழகான பொம்பளை பாருங்க பிரமாதமான வாழ்வி அவனை பூச்சி காட்டி அலக்கழிக்கிறான் ஆமா நமக்காக ஜம்பம் காட்டுறான் போட்டு சோதனை போட்டிருந்தா நம்ம கத்தம் சிக்கி இருப்பான் யார் நம்ம வண்டிக்காரன் ஆமா அவனும் பட்டாளத்தில் இருந்து இனி கனவிலும் அப்படி செய்ய மாட்டான் உங்களை போன்ற வீரர்கள் இருக்கும் போது பெண்கள் எதற்கு கவலைப்பட வேண்டும் தேவி பக்தனை மறந்துவிடக் கூடாது பக்தன் பக்குவமாக நடக்க வேண்டும் உன் தெய்வ தரிசனம் போதும் போயிட்டு வாப்பா நல்ல வேலையில வண்டி தள்ள பாருங்கள் நீங்கள் காத்திருப்பதை மறந்து விட்டேன் தெரியுமா உங்களுக்கு அவள்தான் மீனாதேவி மந்திரி மகாவர்மரின் கையால் இந்த மீனாதேவியா ஆம் ஜாகிரதை அபாயமான இடம் மந்திரி மகாவர்மர் கொல்லாத பொறாமைக்காரம் இனி நாம் ஜாக்கிரதையாகவே இருக்க வேண்டும் மந்திரி நம்ம எங்க இருந்தாலும் பிடிக்கும்படி கடுமையான உத்தரவிட்டிருக்கிறாரா அதான் ஊர் ஊரா சுத்தி விட்டுருக்காரோ தளபதி பிரதாபன் தலைநகருக்கு வந்திருக்காங்க அப்படியா சீக்கிரம் நமக்கு ஒரு விமோச்சனம் ஏற்படலாம் ஓ ஜெயம் கொண்ட தளபதி உக்ரசேனரே நிகர் இல்லாத வாழ் வீரனே உங்களுக்கான மகிழ்ச்சி இப்படி உட்காருங்க நீங்கள் இங்கு வந்திருக்கும் காரியம் எனக்கு தெரியும் ரத்னபுரி மீது போர் தொடுக்க நீங்கள் இன்னும் வேண்டுவது அதிக பீரங்கிகள் அதிக குதிரைகள் அதிக வீரர்கள் இவைகள் தானே 
நாட்டுக்கு இன்றைய தேவை ஆயுதமல்ல அமைதி ஆகாரம் உங்கள் போர் திட்டத்தை நான் ஆட்சேபிக்கிறேன் தளபதி உத்தரவுபடி நடக்க வேண்டியவரே தவிர ஆட்சேபிக்க முடியாதே தளபதி என்ற முறையில் அல்ல நாட்டின் பிரஜை என்ற முறையிலே வந்திருக்கிறேன் எனக்கு ஆட்சேபிக்க உரிமை உண்டு இப்போது போர் தொடுத்தால் நாட்டுக்கு அழிவு காலம் அரசாங்க உத்தரவை அலட்சியம் செய்தால் உங்களுக்கு அழிவு காலம் தேசத்திற்கு நாசத்தை தருவது போர் தான் நாடும் மக்களும் வேண்டுவது யுத்தம் அல்ல வயிறார உணவு அதிக வரி அல்ல வறுமையற்ற வாழ்வு அதிக போர் வீரர்கள் அல்ல அதிக ஆட்கள் பாலடைந்த நிலத்தை பண்படுத்த உணவை பெருக்க உம்முடைய அபிப்பிராயத்தை இங்கு யாரும் கேட்கவில்லை அரசாங்க உத்தரவுக்கு பணிய வேண்டிவர் நீர் அப்படியானால் நான் மகாராஜாவை பார்க்க வேண்டியதுதான் இவ்விஷயத்தில் நானும் அவரும் ஒரே முடிவுக்குத்தான் வந்திருக்கிறோம் அதை மாற்ற முடியாது அப்படியானால் சரி இராணுவ வீரர்களுக்கு நான் எழுதி வைத்திருக்கும் அறிக்கை வாசிக்க வேண்டியதுதான் அதில் மீண்டும் யுத்தம் ஏற்பட்டால் அதை எதிர்க்கவும் சமாதானத்திற்காக சண்டை போடவும் அவர்களை வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறேன் அதை வீரர்களுக்கு படித்துவிட்டால் ராஜினாமா செய்வேன் ஆனால் அதற்கு முன் அந்த அறிக்கையை வீரர்களுக்கு படித்து விடுவேன் அப்புறம் நீங்கள் என்னை துரோகி என்று குற்றம் சாட்டினாலும் சரி விசாரணை என்று சிறையில் அடைத்தாலும் சரி கவலை இல்லை ஆனால் அவ்வளவு தூரத்துக்கு போவீர்கள் என்று நான் நினைக்கவில்லை உறுதியான உள்ளம் உங்கள் ஆசையை தடுப்பானே முயன்று பாருங்கள் மகாராஜாவின் உத்தரவை நீங்கள் மாற்றிவிட்டால் அப்பா கெட்டிக்காரதா ஆனால் ஒன்று இன்று மகாராஜாவுக்கு அதிக வேலை என் கலையத்தி மகாராஜாவை இரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு பார்க்கலாம் அல்லவா நிம்மதியான நேரம் நீங்கள் மகாராஜாவை இன்றிரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு பார்க்க ஏற்பாடு செய்கிறேன் அது வரைக்கும் பொழுதுபோக்க நம்ம நடன கச்சரிய ஆனந்தமா அனுபவிக்கலாமே இரவு எட்டு மணிக்கு என்ன சொல்கிறீர்கள் சரி வருகிறோம் என்ன துணிச்சல் ஒழித்து கட்ட வேண்டியதுதான் சாப்பிட போயிட்டாரா நாட்டுக்கு சேவை செய்வதே மகா கஷ்டம் நாடு கிடக்கட்டும் எங்க வீட்டையே சோதனை போட வந்துட்டாங்களே ஆமா உபத்திரம் தாங்க முடியவில்லை உன் போன்ற அழகிகளுக்கு இது சகஜம்தானே நான் உன்னை ஒரு முக்கிய காரணமாக வரவழைத்தேன் எங்கு பார்த்தாலும் துரோகிகள் நிறைந்து விட்டார்கள் இன்றிரவு நீ ஒரு துரோகியின் சதி திட்டங்கள் நிறைவேறாமல் செய்ய வேண்டும் அவன் பெயரை நீ தெரிந்து கொள்வது அவசியமில்லை எல்லாம் மர்மமாகவே இருக்கிறதே ஆ அதற்காக முன்கூட்டியே இந்த பரிசு ஓ ரத்னமாலியா அந்த துரோகி போக வேண்டும் என்று துடிப்பான் நீ மோக வலை வீசி அவனை போகவட்டாமல் கட்டாயம் தாமதப்படுத்த வேண்டும் சண்டே தான் முடிந்து விட்டதே என் வேலைகளுக்கு ஓய்வு இல்லையா என் போன்ற ராஜதந்திரிகளுக்கு ஓய்வேது அபாயம் தீரும் வரை அபாயமா யுத்தம் நடக்கும் வரை நான் தங்களுக்காகவும் தேசத்திற்காகவும் உழைத்தேன் எதிர்களை காட்டிக் கொடுத்தேன் ஆனால் இப்பொழுது யுத்தம் முடிந்து விட்டது இனி உள்நாட்டு விவகாரங்களில் தலையிட்டு கொலைக்கு உடந்தாக இருக்க மாட்டேன் கொலையா யார் சொன்னது கொலையை பற்றி நீங்கள் பேசும் தோரணியில் அந்த அர்த்தம் இருந்தது ஒரு அழகான வாலிபன் அவன் ஆனந்தமாக பொழுதுபோக்க வேண்டும் அவனுக்கு நேரம் போவதே தெரியக்கூடாது 
அப்படியே அவனை மயக்கி விட வேண்டும் அவன் என்ன எமனையே மயக்கிடுவா ஆனால் நீ மயங்கி விட கூடாது நீ சந்திக்க போகும் வாலிபன் கட்டழகன் ஒட்டழகனா இருக்கட்டமே இந்த ரதி மயங்க மாட்டான் எதற்கும் மீனா அவனிடம் அதிகம் நெருங்காதே இரண்டடி தள்ளியே நின்று காரியத்தை முடி இரண்டடி தள்ளியே நிற்கிறேன் மறுபடியும் பட்டாளத்துல போய் தான் சேர்ந்து சண்டை போட்டு ஜெயிச்சு ஆம்பளை பேர் அடுப்பியா பேரா எனக்கு வேண்டிய பேரெல்லாம் எங்க தாத்தாவே எடுத்து வச்சுட்டு போயிட்டாரு நீ சும்மா ரம்மா ஆமா உனக்கு தேசிங் ராஜன் கதை தெரியுமா ஓ தெரியுமே அந்த காலத்துல எல்லாருக்கும் உடம்புல கொழுப்பு வச்சிருந்தது ஒரு யானைய கூட தூக்குவோம் அஞ்சு கல்யாணத்தை கூட பண்ணுவோம் இந்த காலத்துல ஒரு பூட்டைய தூக்க முடியல வீட்டுல இருந்தா என் உடம்பு கெட்டு போ அங்க போனா என் உடம்பே காணாம போயிடும் அடுப்பு அரசாணி <laughs> இது எத்தனாவது அவதாரம் பிரதாபா அட என்ன பிரதாபா தலைய வலிக்கிறது கொஞ்சம் கழட்டி விட பட்டாளத்து தலைப்பாக வேண்டாம் என்று ஓடி வந்தா இல்லவா இந்த தலைப்பாக கிடைத்திருக்கிறது வைத்துக்கொள் அட கொஞ்சம் கழட்டி விடு எதிரிகளைக்கொண்டிருக்கிறார் <laughs> நினைப்பீர்களா <laughs> 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 நீங்களும் நானும் 
விளையாட போனோம் ஓஹோ பழைய சம்பவமா ம் அன்று மலையடிவாரத்தில் இருவரும் சேர்ந்து ஒரு வீடு கட்டினோம் அந்த மண் வீட்டை தான் மழை வந்து இடித்து விட்டதே மறுநாள் மீண்டும் கட்டவில்லையா கட்டினோம் ஆனால் குடியிருக்க பயனில்லாத வீடு குழந்தை விளையாட்டு தானே வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் என்னென்னமோ சொல்லுகிறீர்களே நேரமாகிவிட்டது உக்ரேசினர் காத்திருப்பார் அம்மாவிடம் சொல்லிவிட்டு போய் வருகிறேன் வீரர்களுக்கு இந்த கச்சேரிகள் எல்லாம் பிடிக்காது பிடிக்காமல் என்ன இருந்தாலும் விருந்தாளி சந்தோஷமாக பொழுதுபோக்க வேறு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டியது என் கடமை வேறு என்ன செய்யலாம் உங்க ஆயுத சாலைக்கு போகலாம நீங்க சேகரிச்சு வச்சிருக்கிற அற்புதமான ஆயுதங்களை பார்க்க யாரும் ஆசைப்படுவாங்க அதிலும் மணிபுரியிலேயே நிகர் இல்லாத வாழ்வீர் தங்கள் வாழ்த்திறமையும் இந்த நாடு அறிந்தது இருந்தாலும் உன்னைத்தான் மெச்சி தளபதி பரிசீலித்திருக்கிறார் அவர் வீரவாளை ஆயுதசாலைக்கு போவோம் ஆஹா அவந்தி நாட்டு மன்னன் அசகாய சூரன் அவனை நான் தோற்கடித்து பெற்ற கத்தி இது ஆஹா என்ன அற்புதமான வேலைப்பாடு நல்ல சமயத்தில் வந்திருக்கிறாய் மீனா நீங்கள் இருவரும் தமாஷாக பேசிக் கொண்டிருங்கள் நான் மற்றவர்களை கவனிக்க வேண்டும் உங்களை எவ்வளவு சீக்கிரம் சந்திப்பேன் என்று யாரும் எதிர்பார்த்திருக்க முடியாது ஏன் எட்டு போகிறீர்கள் உங்களை கெட்டிக்காரர் என்றல்லவா நினைத்தேன் ஆம் முட்டால் தான் என்ன திடீரென்று மாறிவிட்டீர்கள் இன்று சாயந்தரம் ஆவலாக பேசி வர்ணித்தீர்களே அப்போது எனக்கு மீனாதேவி என்று தெரியாது முன்போர் ஆசையாக துணிச்சலாக நீங்கள் பேசுவதைத்தான் விரும்புகிறேன் ஆனால் அதை மந்திரி மகாவர்மர் விரும்ப மாட்டாரே ஓஹோ இந்த ஆண்களே சுத்த மோசம் மகாவர்மர் அரசியல் அதிகாரி நான் அவருக்கு கட்டுப்பட்ட அரசாங்க சேவைக்கு அவ்வளவுதான் ஓ அடுத்தரைக்கு சென்றார் ஆனந்தமாக பேசுவீர்கள் என்று நம்புகிறேன் ஆயுதம் நிறைந்த இந்த அறையில் அமைதி இருக்காது பாருங்கள்
கண்டே உன் வாழ் வலிமை கண்டு உன் மேலே மாறாதமை காதலானேன் மனதிலும் நானே மாறாதமை காதலானேன் மனதிலும் நானே உன்னை நினைந்து ஏங்கையே உள்ள வருந்து வாடினே உன்னை நினைந்து ஏங்கையே உள்ள வருந்து வாடினே உனக்காகவே இதே கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க பன்னீர் கலந்த பழரசம் பழரசம் இது எனக்கு பழக்கம் இல்லாத பானம் நான் ஓட்டை குடிசையில் பாட்டாளியின் மகனாய் பிறந்தேன் வெயிலிலும் மழையிலும் வேதனைப்பட்டேன் கட்டாந்தரையில் படுத்தேன் பழைய நினைவியே இப்பொழுது நீங்கள் இன்னும் ஏழைதான் நான் மட்டுமல்ல இந்த நாட்டிலே நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர்கள் என்னை போன்ற ஏழைகள் பசி கிணி கவலை கண்ணீர் இவைதான் அவர்களின் நிரந்தர சொத்து பாவம் அவர்கள் வாழவும் இல்லை சாகவும் இல்லை இரண்டுக்கும் இடையில் சித்திரவரை படுகின்றனர் ரொம்பவும் ஆத்திரப்படுகிறீர்களே ஆத்திரம் வராமல் ஆனந்தம் அவரும் உழைத்து உழைத்து ஒரு குலைந்து உயிருக்காக மன்றாடும் ஏழை மக்கள் அதிகார வர்க்கத்தை நோக்கி அவதியை கூறினால் விதி என்கிறார்கள் இவைகளை நான் அறிவேன் செல்வ போகங்களிலே புரளும் உனக்கு அப்படி தெரியும் ஒருவேளை இந்த ஏழை மக்களின் வாழ்வியை பலி கொடுத்த வீரத்தை மந்திரி அழகாக எடுத்து சொல்லும் போது ஆனந்தமாக கேட்டாயா போதும் அங்கே பச்சை தண்ணீருக்கு கூட பஞ்சம் இங்கே பன்னீர் கலந்த பழரசம் அங்கே அழுகுரல் இங்கே ஆனந்த கீதம் அங்கே ஒன்றுவதற்கு மண் வீடு கூட இல்லை இங்கே கண்ணாடி ஜன்னல் போட்ட மாடி வீடு கட்ட கந்தல் கூட இல்லாத காட்சி அங்கே பட்டும் பீதாம்பரமும் இங்கே வறுமையும் கோர தாண்டவம் அங்கே கழுத்தை அலங்கரிக்க வைர நகை இங்கே பரமதரித்திரத்தில் இருந்து நான் பள்ளிக்கு செல்லவில்லை பட்டாடை கட்டவில்லை பாடபுத்தகம் கையில் எடுக்கும் பருவத்தில் பாத்திரம் விளக்கினேன் மங்கையர்களுக்குள்ள மலர் கையில் என் கை மரத்து போன கை கரட முரடான கை கஷ்டமான வேலை செய்த கை இதோ சூடு போட்ட வடு என் வேலையில் தவறு கண்டு என் எஜமானி தந்த பரிசு இவைகளை எல்லாம் பொறுத்தேன் என் உயிரி காபத்தென்று தெரிந்திருந்து எதிர்களிடையே புகுந்து மைக்கினேன் காட்டி கொடுத்தேன் குபேர சம்பத்துடன் வாழலாம் என்ற பேராசையால் அல்ல தாய் நாட்டுக்கு உழைக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தினால் ஏழை மக்கள் சுபிட்சமடைவார்கள் என்ற நம்பிக்கையால் மீனா ஏதோ வெறியில் பேசிவிட்டேன் மன்னித்து விடு உங்கள் மேல் குற்றம் இல்லை
மணி போவதே தெரியாது நேரம் இல்லை அவன் வந்ததும் அனுப்புங்க உங்களுக்கு பின்னாலேயே அவனை அனுப்புகிறேன் இயற்கையின் சிருஷ்டியிலே அற்புதமானது காது உன்னை என் காதலியாக அடைவேன் நான் கனவில் கூட நினைக்கவில்லை உன் காதலை பெறுவதற்கு நான் எவ்வளவோ புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் மணியானதே தெரியவில்லை நான் அவசரமாக போக வேண்டும் இன்னும் பத்து நிமிஷத்தில் முக்கியமான வேலை இருக்கிறது அமைதி நிறைந்த இந்த சந்திப்பை விடவா அமைதியா மணிபுரியிலே புயல் வீச ஆரம்பித்து விட்டது நம் தேசத்தில் ஆம் புயலை தடுக்க போக வேண்டும் புயலை உண்டாக்கும் புலன் யார் மந்திரி மகாவர்மன் ஏன் ஆச்சரியப்படுகிறாய் ரத்னபுரி மீது போர் தொடுக்க மந்திரி ஏற்பாடு செய்து ரத்னபுரி மீதா ஆம் மணிபுரியை மயானமாக்க வேண்டும் என்பது மந்திரியின் திட்டம் துரோகி அதை தடுக்கவே தளபதி உக்ரசேனர் வந்திருக்கிறார் தளபதியா இது மந்திரிக்கு தெரியுமா நன்றாக தெரியும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் உக்ரசேனர் உயிருக்கே உலை வைப்பான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நான் உக்ரசேனர் மேக்காப்பாளன் 
பன்னிரண்டு மணிக்கு மகாராஜா விசாரித்தா புறப்படுங்கள் சீக்கிரம் புறப்படுங்கள் கடியாரம் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் உங்களை தாமதப்படுத்த யாவப்பட்டேன் உடனே புறப்படுங்கள் உண்மையாவா உக்ரசேனர் உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து நேர்ந்தாலும் உன்னை எங்கிருந்தாலும் தேடி பழி வாங்குவேன் மகாராஜாவை சந்திக்க விடாமல் மந்திரி நம்மை தடுக்கிறார் அதிலிருந்து எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை மகாராஜாவை சந்தித்தால் வெற்றி நிச்சயம் கிடைக்கும் அதற்குள் வேறு வழியில் மந்திரி சூழ்ச்சி செய்யலாம் கவலை இல்லை நான் இனி ஜாகிரதையாகவே இருப்பேன் வீரர்களுக்கு <laughs> செய்தி கேள்விப்பட்டதும் திடுக்கிட்டு போனேன் பட்டாளத்தை விட்டு ஓடிய சிலர் உண்மை வழியில் தாக்கினார்களாமே ஆண்டவன் புண்ணியத்தால அதிர்ஷ்டவசத்தால் தப்பிச்சுட்டீங்க எங்கே உங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து நேர்ந்து விட்டதோ என்று மகாராஜா மிகவும் பயந்து விட்டார் நல்ல வேலை நீர் பயப்படவில்லையே நான் மட்டுமென்ன நாட்டு மக்களை நடுநடுங்கி விட்டார்கள் தளபதி என்றாலே மக்களில் இருந்து மகாராஜா வரை ஒரு தனி அக்கறை உங்களை உடனே போய் கவனிக்க சொன்னார் மகாராஜா ஓஹோ தூங்கிக் கொண்டிருந்த மகாராஜாவை யாரோ எழுப்பிருக்க வேண்டும் நாட்டு நலனுக்காக உங்கள் உயிரை பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம் அல்லவா ஏன் வீணாக நடிக்கிறேன் வந்த காரியத்தை சொல்லும் உக்ரசேனரே வீரர்களுக்கு எழுதி வைத்திருந்தீர்களே அந்த அறிக்கை அதை என்னிடம் கொடுத்து விட்டால் சுலபமாக போர் தொடுப்பீர் மகாவர்மரே அந்த அறிக்கை ஒரு காலம் உன் கைக்கு வராது அறமாட்டீர் அறையை தேடி பாருங்கள் தேடுவதில் பிரயோஜனம் இல்லை பிரதாபன் அவரை தேடி பிரியுங்கள் இந்த விடுதிப்பூர்வ சூழ்நிலைகள்
கோட்டை வாயிலே கடுமையான காவல் இருக்கட்டும் ஆட்களை அறியப்படுத்து பிரதாபம் எப்படியும் தப்பிவிடக் கூடாது ஒவ்வொருவரை நன்றாக சோதனை செய்து வெளியே அனுப்பு உக்ரசேனரே விளக்கில் விழுந்த விட்டலை போல் என்னிடம் விளையாடுகிறேன் நீர்தான் மகத்தான சக்தியுடன் விளையாடுகிறேன் சக்தி பிரதாபன் மணி புரிய விட்டு தப்ப முயன்றா சுட்டுக் கொல்லப்படுவான் பிரதாபன் உயிர் போனாலும் அல்லது என் உயிர் போனாலும் நாட்டின் நன்மைக்கும் தேச சேவைக்கும் இந்த இரண்டு உயிரும் ஓர் பெரிதல்ல பிரதாபனையும் என்னையும் கொன்றுவிடலாம் ஆனால் மக்களின் தேசபக்தியை தியாக சக்தியை அசைக்க முடியாது மகாவர்மரே என் சேனா வீரர்களுக்கு நீர் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்பதை மறந்துவிட்டேன் உம்முடைய உத்தரவில்லாமல் எதையும் செய்ய மாட்டார்கள் உம்முடைய வீரர்கள் அவர்களின் அன்பு தளபதியோ இப்பொழுது நந்தினி கோட்டையில் அஜாதவாதம் செய்ய போகிறார் மகாவர்மரே ஆரம்பத்திலேயே தோல்வி கண்டுவிட்டேன் இனி ஜாகிரதையாகிறோம் உங்கள் புத்திமதிக்கு நன்றி வாருங்கள் தளபதியாரே வஞ்சகர்களின்ட்டத்தை <laughs> சிறந்த நாட்டை சிறந்த நாடாக்குவது எங்களின் லட்சியம் ஆமா எங்க வைராக்கியத்தை யாரும் அசைக்க முடியாது வைராக்கியம் இங்க இருக்கிறப்ப எவன் அசைக்க முடியும் நீ இங்கேயா இருக்கிறாய் உக்ரசனர் கைது செய்யப்பட்டதும் நீ தப்பி ஓடி வந்தது எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எங்கள் ஆட்கள் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார்கள் எங்க கூட்டத்தை சேர்ந்தவங்க தூண்டி இருப்பாங்க திரும்பி இருப்பாங்க இப்போது உங்களுக்கு என்ன உதவி செய்ய வேண்டும் நான் நகரத்தை விட்டு தப்பி ஏதுசெய்யும் 
மீனா உன் வேலையில் தவறிவிட்டாய் சரியான நேரத்தில் பிரதாபன் வந்து உக்ரசேனரை காப்பாற்றி விட்டான் உக்ரசேனரை வேறு விதத்தில் அப்புறப்படுத்தி விட்டேன் ஆனால் என் ஆட்சியை கவிழ்க்கக்கூடிய அந்த அறிக்கையோடு பிரதாபன் தப்பிவிட்டான் இதற்கு காரணம் நான் அவனை சரிவர மைக்கவில்லை என்பதனால இருக்கலாம் தங்கள் வேலையில் நான் தவறியது இதுதான் முதல் தடவை என் திறமையெல்லாம் காட்டினேன் அவனை புகழ்ந்து பேசினேன் நெருங்கி மைக்க பார்த்தேன் ஆனால் நீங்கள் சில தடைகள் விதித்திருந்தீர்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா இரண்டு அடி தள்ளி நிற்க சொல்லவில்லை சொன்னேன் ஒருவேளை நீ அவன் அழகில் மயங்கி இரண்டு அடி தள்ளி நிற்க முடியாமல் தவித்தாயோ அவனை போல் எத்தனை பேரை மயக்கிருக்கிறேன் நானா மயங்கி விடுவேன் அரண்மனை மணி அடித்தது அதை கேட்டு திடுக்கிட்டான் துடி துடித்து எழுந்தான் வஞ்சிகி மோசக்காரி என்று என்னை திட்டுக்கொண்டே ஓடிவிட்டான் அவனுக்கு என் மேல் ஒரே கோபம் துரோகி என் வேலையில் தவறிவிட்டேன் இந்த வெகுமதிக்கு நான் அருகதே ஏற்றவள் ரொம்ப கண்ணியமாக நடக்கிறாயே இல்லை என்னை ஒருவேளை ஏமாற்ற பார்க்கிறாயா தங்களை நான் எப்பொழுதாவது ஏமாற்றிருக்கிறேனா இவ்வளவு அழகிய கழுத்தை வைத்துக் கொண்டு தூக்கு கயிறுடன் விளையாடுவது முட்டாள்தனம் இல்லையா எனக்கு என்ன பைத்தியமா என் ஆட்சிக்கு நெருக்கடி ஏற்படுத்தும் விஷயம் நான் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் தெரிகிறதா நான் மறக்க மாட்டேன் நீ மறக்க மாட்டாய் என்று நன்றாக தெரியும் மகாராஜா நான் சக்கரவர்த்தியாக எல்லா ஏற்பாடும் செய்து விட்டேன் யார் சக்கரவர்த்தியாக மகாராஜா சக்கரவர்த்தியாக நான் ஏற்பாடு செய்து விட்டேன் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி சொல்லும் என் காது குடுக்க கேட்கிறேன் நமது தளபதியாரை கைது செய்திருக்கிறேன் என்ன உக்ரசேனரியா மந்திரியாரே ஆள தெரியாவிட்டால் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு வீட்டுக்கு செல்லும் எனக்கு இருக்கிற பெயரை கெடுத்து விடாதையும் அரைகுறையாக கேட்டு ஆத்திரப்படுகிறீர்களே உக்ரசேனர் என் உயிர் நண்பர் என்னை பார்க்க வந்தார் வரும் வழியில் பட்டாளத்தை விட்டு ஓடி வந்த சிலர் அவரை தாக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அப்புறம் உடனே நான் போய் காப்பாற்றினேன் ஆபத்து வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் பாதுகாப்பு கைதியாக வைத்திருக்கிறேன் அதிகார வெறியில் தளபதியை கைது செய்திருக்கிறேன் இல்லை பேசாதீர் ராணி பேசட்டும் 
ஜனநாயக ஆட்சியில் எதிர்த்து பேச இப்படி ஒரு ஆள் தேவை உக்ரசேனரை உடனே விடுவிக்க வேண்டும் அப்புறம் அவருடைய உயிருக்கு நான் பொறுப்பாளி அல்ல வேண்டாம் இன்னும் எதிரிகள் எங்காவது பதுங்கி கொண்டிருப்பார்கள் சில தினங்கள் பொறுத்து செய்யலாம் உத்தரவு மகாராஜா என் மனது கேட்கவில்லை பூஞ்சோலையும் அங்கு போய்விட்டாள் நானும் இப்போது சென்று அத்தானுக்கு வேண்டிய உதவி செய்ய வேண்டும் கற்பகம் உன்னால் என்னம்மா செய்ய முடியும் நீயோ பெண் தன்னம்பிக்கற்ற பெண் வர்க்கம் பெண்ணென்றால் எல்லோருக்கும் பிற்போ கெண்ணம் பார்வோர் மெச்ச பாராண்டு இருக்கிறாள் பெண் பத்தாவுக்காக பாண்டிய மன்னனை படிக்க படி வாங்கியிருக்கிறாள் பெண் பெண்ணால் ஆக்கவும் முடியும் அடிக்கவும் முடியும் வருங்காலம் என்ன சொன்னதெல்லாம் கொடுக்கற கற்பக விருட்சம் அதுதானே அப்படின்னா எனக்கு ஒண்ணு வேணும் என்னது வேற ஒண்ணும் இல்ல கண்ண மூடிக்கிறேன் கண்ணத்துல ஒண்ணு வை பயப்படாத வை சும்மா பிரதாபன் எங்கே எனக்கு தெரியாது சொல்ல மாட்டாய் முடியாது என்ன உனக்கு தெரியாது நன்றாய் தெரியும் பழத்தோட்டத்தில் நடுவே வாழும் நச்சுப்பாம்பு நல்லவன் போல் நடித்து நாட்டை கெடுக்கும் நாசகாலன் பேராசையால் இந்த நாட்டு மக்களின் சுகத்தையே சூறையாடும் அரக்கன் உனக்கு உயிர் வாழ ஆசை இல்லையா உன் மிரட்டலுக்கு அரண்டு விடும் கோழை அல்ல நான் சொந்த நாட்டுக்காக எந்த தியாகத்தையும் செய்வேன் உயிருக்கு ஆசைப்பட்டு பிறந்த நாட்டையும் சிறந்த மகனையும் காட்டிக் கொடுப்பேன் என்று மட்டும் கனவு காணாதே அவ்வளவு திமிரா உனக்கு இவளை சிறை கொண்டு போங்கள் ஜாக்கிரத பிரதாபன் தப்பிச்சான்னா மந்திரி கிட்ட இருந்து நாம தப்ப முடியாது அடையாண்டா சும்மா எங்களுக்கு தசாவதாரம் தலகீழ பாடம் அவன் எந்த வேஷத்துல வந்தாலும் நாங்க கண்டுபிடிச்சிடுவோம் நிறுத்து யார் நீங்க பார்த்தா தெரியல அடே கழுதைக்கு என்ன தெரியும் என்ன சொன்ன இல்ல இல்ல நீங்க நின்னு சொல்றீங்க இந்த கழுதைக்கு அது தெரியவா போகுது நீங்க யாரு நாங்க இளம் தம்பதிங்க தம்பதிங்களா ஏன் எங்களை பார்த்தா தம்பதிகளா தெரியலையா அட சின்ன வயசுல பூத்த எங்க காதல் மலை பிஞ்சாகி காயாகி இப்பதான் பழுத்துச்சு உடனே கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டீங்களோ இப்ப எங்க போறீங்க இல்ல இந்த சீட்டல்ல இப்படி காத்து வாங்க போறோம் காத்து விக்கிறாங்களா ஆமா உங்களுக்கு சேர்த்து வாங்கிட்டு வரட்டுங்களா நிறுத்து ஏ சும்மா உள்ள போய் காத்து வாங்க போக உள்ள காத்து விக்கிறாங்களா அவசரப்பட்டால் 
எல்லாத்தையும் சோதனை போட்டு தான் வெளியே அனுப்புறாங்க எதிர்பார்த்தது தானே அது மட்டுமா உன்னை நல்ல அடையாளம் தெரிஞ்ச மூணு பேரு ஒவ்வொரு வாசல்ல இருக்காங்க நீ தப்புறதுங்கிறது இந்த ஜம்மத்துல இருக்கா தப்பி செல்ல ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கிறது அவள்தான் உதவி செய்ய முடியும் யா மீனாதேவி மீனாதேவி அவள் மந்திரியின் கையில் உள்ள மந்திர கோல் ஆனால் நேற்றிரவு உனக்கு சொக்குப்படி போட்டிருப்பா நீங்கள் பிணமாக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அவள் துணையை நாடலாம் நேற்று வரை மந்திரியின் சூழ்ச்சி அவளுக்கு தெரியாது இப்போது மந்திரி தேச துரோகி என்று புரிந்து கொண்டாள் தளபதியின் உயிர் போயிருந்தா அவள் யார் என்று உனக்கு தெரிந்திருக்கும் ஏன் இந்த அவநம்பிக்கை மந்திரிக்கு துரோகம் செய்து எனக்கும் நம்பிக்கை இல்லை வருவது வரட்டும் அவளை தவிர வேறு விதி இல்லை அப்படியானால் சரி மார்வேஷம் பொருத்தமாக போட்டு நான் கூட்டி போகிறேன் கற்பகம் ஆனாய் பிறக்க வேண்டியவள் கற்பகம் மீனா தேவியின் உதவி கிடைத்தால் உடனே கற்பகத்திடம் சொல்லி அனுப்பு உனக்கு துணையாக வர சில வீரர்களை ஊருக்கு வெளியே வைத்திருக்கு மல்லிகை முல்லை மரு மனோரஞ்சிதம் ஜாதி மறி கொழுந்து அத்தர் சேராத ஆணு பெண்ணும் சேர வைக்கும் வாசனே சேராத ஆணு பெண்ணும் சேர வைக்கும் வாசனே சிங்காரமாய் அனுபவிக்கும் வாசனை தானே ராஜா சிங்காரமாய் அனுபவிக்கும் வாசனை தானே பராளு ராஜன் முதல் ராணி போடும் வாசனே பராளு ராஜன் முதல் ராணி போடும் வாசனே பணக்காரன் ஏழை முதல் பகிர்ந்து கொள்ளும் வாசனே வடக்கிருந்து வந்த சரக்கு வடக்க இருந்து வந்த சரக்கு வாட பிடிக்க நல்லா இருக்கும் வடக்க இருந்து வந்த சரக்கு வாட பிடிக்க நல்லா இருக்கும் கைப்படாமல் வச்சிருந்தா வெகு கால நல்லா இருக்கும் கைப்படாமல் வச்சிருந்தா வெகு கால நல்லா இருக்கும் என்ன தடவி பார்த்து நல்லா இருந்தா பணத்தை போடுங்க மேலே தடவி பார்த்து நல்லா இருந்தா பணத்தை போடுங்க சரக்கு நல்லா இல்லை எல்லா தள்ளி போடுங்க ஆமா சரக்கு நல்லா இல்லை எல்லாம் 
கல்லு போடுங்க ஐயா தடவி பார்த்து நல்லா இருந்தா பணத்தை போடுங்க தடவுல <laughs> 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 என்ன செய்வது வேறு வழி இல்லை நீ ஒருவர் தான் உதவி செய்ய முடியும் என் மாமன் ஒரு கற்பகம் அத்தானுக்கு ஆதரவாக வந்திருக்கிறாளா ஆபத்தான பாதையில ஒரு துணை வேண்டாமா கற்பகம் என்னை சந்தேகிக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் நம்பாமல வந்தேன் இப்போது என் உயிரை உன் கையில் தான் இருக்கிறது ஆமா அத்தான் உன்னிடம் சரணாகதி ஐயோ என்னிடம் ஏன் வந்தீர்கள் அன்று உங்களை நான் தாமதப்படுத்தாமல் விட்டதிலிருந்து மந்திரிக்கு என் மேல் சந்தேகம் நான் என்ன உதவி செய்ய முடியும் நான் நகரை விட்டு இந்திரவே தப்பி அறிக்கை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் உங்கள் அவசரம் எனக்கு தெரியும் உனக்கு தெரியுமா இன்னொரு விஷயம் உக்ரசேனரை நந்தின் கோட்டையில் சிற வைத்திருக்கிறார்கள் நான் உடனே தப்பிச் செல்ல வேண்டும் அது எப்படி முடியும் மந்திரி நாட்கள் உங்களை எங்கு பார்த்தாலும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்களே அதனால் தான் உன்னிடம் வந்தேன் உதவி செய்வாயா மறுபடியும் நீ அங்க வந்து சேர்ந்துட்டாங்களாம் இந்த ஒரு வழிதான் இருக்கிறது என் வேலைக்காரர்கள் யாரும் சந்தேகிக்க மாட்டார்கள் அதெப்படி அவ்வளவு நிச்சயமாக சொல்கிறாய் இதோ மந்திரியின் முத்திர மோதிரம் இதை கொண்டு எங்கு வேண்டுமானாலும் போகலாம் எது வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டார்கள் ஐயோ இது மந்திரிக்கு தெரிஞ்சா உன்னோட கைலாசம் போகணும் இந்த உனக்கு பயமாக இருந்தால் இங்கே ஆமா கனத்த உடம்பு ஒரே இடத்தில் இருப்பது நல்லது இனி நாம் நண்பர்கள் தானே என்ன சந்தேகம் கற்பகம் ஒருவேளை துணை வீரர்கள் என்னை சந்திக்காவிட்டால் பலதேவை சந்தித்து விவரங்களை சொல்வதாக அறிவேன் பலதேவ் என்பது எங்களில் ஒருவன் இராணுவ முகாமில் இருப்பவன் காதல நிறுத்தி தொல நிறுத்தவா சரி இதை ஊதித்தான் மந்திரி ஆளுங்களை ஏமாத்தி நம்ம ஆளுங்களை நகரத்துக்கு வெளியே அனுப்பிச்சுட்டு வர்றியாதையா நீ நிறுத்துறியா
காலம் எல்லாம் கண்ணீர் விட்டு கலங்கி தவிக்கவா உதயத்தில் பூத்த நம் காதல் மலர் உச்சி பொழுதிற்குள் உலர்ந்து விடுவத உங்கள் உயிருக்கு ஏதாவது நேர்ந்து விட்டா அப்புறம் நான் அரட்சணில் கூட உயிரி மீனா எனக்கு மட்டும்தான ஆபத்து உதவி செய்யும் உனக்கும் தான் ஆபத்து நம் இருவர் உயிருமே காற்றில் ஊசலாடி கொண்டிருக்கிறது நம் இருவருக்கும் இயற்கை தந்த பரிசு இந்த பயங்கர வாழ்க்கை தானா வாழ்க்கை என்பது மல்லிகை மலர் தூவிய மெல்லிய பஞ்சனை அல்ல பாசம் படந்த பயங்கர பாதை விழித்து நடந்தால் வழிக்கு விழமாட்டோம் ஆனா நம் வாழ்வு பாதை இருண்டு இருக்கிறது இருந்தால் என்ன விடிய நேரமாகுமா சமுதிரத்திலே செல்லும் படகோட்டி கரை சேர்வோம் என்ற நம்பிக்கையில் தான் செல்லுகிறான் புயலை நினைத்தால் புறப்பட முடியுமா நமக்கு ஒன்றும் நேர்ந்து விடாது வேஷம் சரியா இருக்கிறதா நடிப்பும் பிரமாதமாக இருக்க வேண்டும் அதில் தான் நம் உயிர் இருக்கிறது சரியான நேரத்தில் வந்துவிட்டேன் மீனா உன்னை வழி அனுப்ப சரியாகவா போகிறேன் இரண்டு நாளில் புதுதாக சொன்னார் உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படியா நான் வைத்திரி அனுப்பி பார்க்க சொல்கிறேன் உங்க தயார குணம் யாருக்கு வரும் இந்த குதிரை தான் இந்த வண்டியே பாருங்கள் கத்தை பழையதாகி விட்டது நகரத்தை தாண்டும் வரை என் உயர் என் இடத்தில் இல்லை எங்கே பிடிப்பட்டு விடுவீர்களோ என்று ஒரே பயமாக இருந்தது இருந்தாலும் என்ன பிரதா இனிதான் உனக்கு ஆபத்தாரம் எனக்கா ஆம் மந்திரி ஏற்கனவே உன்னை சந்தேகிக்கிறான் நான் தப்பியதற்கு நீதான் காரணம் என்று தெரிந்தார் என்னை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள் நான் எப்படியும் மந்திரியை ஏமாற்றி விடுவேன் நீங்கள் மட்டும் உங்கள் ஆட்களை சேர்ந்ததும் இந்த குதிரையை ஓட்டு விடுங்கள் சிக்க வைத்து விட்டேன் உன் உதவி இல்லாமல் நான் வேறு வழியில் தப்பி இருக்க வேண்டும் எனக்கு என்ன வாழ்வு நானும் உயிரை விட்டிருப்பேன் அப்படி சொல்லாதே மீனா நீ இல்லாமல் இந்த உலகமே இல்லை நமக்கு ஒரு தீங்கும் வராது மீனா காரியம் வெற்றியாக முடிந்தால் சீக்கிரம் வந்து உன்னை மனம் முடிப்பேன்
வந்து விட்டீர்களா மோகன் சரி இப்போது குறுக்குழியாக போகிறோம்
மந்திரி மகாவர்மர் வர்றார் அவர்கள் ஒருவர் பாக்கி இல்லாமல் எவ்வளோகம் சேர்ந்தார்கள் அன்று உன் வரையில் சிக்க மறுத்து விட்டான பிரதாபன் அவனும் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் உன் வஞ்சம் நிறைவேறியது பத்திரமாக என்னிடம் இருக்கிறது இப்பொழுது இந்த பரிசு மிகவும் பொருத்தம் அன்று உன்னை சந்தேகித்து கோபித்து விட்டேன் மன்னித்து விடு மீனா ஏன் மீனா என்னை நம்பாமல் இருப்பீர்கள் என்று நான் கனவிலும் நினைக்கவில்லை இப்ப வேண்டாம் பொம்பளைங்க விஷயம் உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அவங்கள அவங்க போக்கல விட்டுதான் திருப்பணும் அன்னைக்கு நீங்க நம்பவே இல்லை அதனால கோபமா போயிட்டா வேற ஒண்ணும் இல்லை உளுத்து நீரியா குடிச்சுப்படும் சரி
மந்திரி <laughs> என்னை அடக்கி விடலாம் வீரிட்டும் மக்களை அடக்குவது சுலபம் அல்ல மக்கள் அதிகாரம் ஆயுதம் படை பணம் என் கையில் தைரியம் ஆண்மை நெஞ்சத்தில் உரம் நேர்மை மக்கள் கையில் உக்ரசேனவே என் சொற் கேட்டால் சுகம் பெறுவீர் வேறொன்றும் இல்லை ரத்னபுரி மீது படைகள் புறப்படட்டும் என்று ஒரு சிறு அறிவிப்பு எழுதி கொடுத்தால் போதும் வருங்காலத்தில் நீங்களே தளபதி மண்டியிடுவேன் என்று மனப்பால் குடிக்க வேண்டாம் கடைசியாக சொல்கிறேன் என் விரோதத்தின் முடிவு மரணம் மனிதனின் கூட பிறந்த சொத்து சாவுக்கு பயந்து சதிகாரன் ஆக மாட்டேன் இரக்கம் காட்டுவதே தவறு எழுதி கொடுக்கும் வரை சித்திரகதை செய்யுங்கள் மகாராஜா மந்திரியின் போக்கு வர வர பேசாதே சாப்பிடும் போது பேசக்கூடாது சாஸ்திரம் கூறுகிறது இதுவும் மந்திரியின் போதனையோ உன்னோடு பெரிய வேதனை எதற்கெடுத்தாலும் மந்திரி 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 ஆம் மந்திரி மனித குலத்தின் வைரி மணிபுரியின் மாபெரும் விரோதி முந்திரி கொட்ட உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது பேசாமல் இது ஆமா சிவகாமி இது யார் தெரியுமா பொங்கலை பிரதாபனின் தாயார் இவளை சிறையில் அடைத்து வைத்திருக்கிறார் மந்திரி ஏதாவது குற்றம் செய்திருப்பாள் குற்றமா மகாராஜா எங்கள் பரம்பரையே அரசாங்கத்திற்கு சேவை செய்து வருகிறது என் மகன் பிரதாபன் குற்றமன் தான் அந்த பிரதாபனையும் மந்திரி கொன்று விட்டான் நிஜந்தானா ஆம் மகாராஜா இப்படி அக்கிரமம் எங்காவது நடக்குமா மக்களுக்கு உழைத்தான் மரணம் தான் பரிசா வருத்தப்படாது மந்திரி விசாரிக்கிறேன் தாங்கள் வெளியே செல்லக்கூடாது என்று அரண்மனை வைத்தியரின் கண்டிப்பான உத்தரவு உம்முடைய போக்கு விசித்திரம் தான் மகாராஜா இந்த உலகமே இப்படித்தான் நேற்றிருந்தோர் இன்றில்லை இன்றிருப்போர் நாளை இல்லை 
கோபம் உங்கள் உடம்பிற்கு ஒத்துக்கொள்ளாது மகாராஜா உன்னை நம்பிய எனக்கு பெருத்த ஏமாற்றம் ஆ ஏமாற்றம் இல்லாவிட்டால் ஏற்றம் இல்லை மகாராஜா ஏமாந்தால் மந்திரி மகாராஜா இது ராஜ துரோகம் இல்லை ராஜதந்திரம் உங்கள் மூவரையும் இங்கேயே சிறை வைத்திருக்கிறேன் காதலுக்கு கண்ணில்லை என்ற நபருக்கு சர்க்கண்டுதான் கொடுக்க வேண்டும் காதகியை காதலே என்று நினைத்தீர்கள் கை மேல் பலன் காதலின் முடிவு சாதல் என்பார்கள் நல்ல வேளை கற்புகம் இருக்க போய் காயத்தோடு நின்றது நீயுமா அப்படி சொல்லுகிறாய் ஏன் உண்மை ஒப்புக்கொள்ள மறுக்கிறீர்கள் கை புண்ணுக்கு கண்ணாடி வேண்டுமா நீங்கள் பொறுப்பட்டதும் நாங்கள் காத்திருந்ததும் அந்த சதிகாரியை தவிர வேறு யாருக்கு தெரியும் எந்த புண்ணில் வேலிடாதே கற்பகம் வேதனையாக இருக்கிறது வேதனை வினாடிக்கு வினாடி அந்த மீனாவை நினைப்படுத்தட்டும் நினைத்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறேன் உங்களுக்கு மட்டுமல்ல இந்த கதி உதவிக்கு வந்தவர்கள் மறக்க வேண்டாமத்தா தூக்கு மரத்தில் ஊஞ்சல் ஆடுகிறார்கள் மறக்க மாட்டேன் இந்த கடிதத்தை அன்று ராணுவ முகாமில் சந்தித்தோமே பலதேவ் அவரிடம் ரகசியமாக சேர்க்க வேண்டும் சரிங்க யார் இந்த பலதேவ் என்ன திட்டம் உங்கள் அன்பை பெற்ற நான் என்ன திட்டம் தீட்டுவேன் இந்த இராணுவ வீரர்கள் குருட்டுத்தனமாக உக்ரசினரை நம்புகிறார்களா அவர்கள் மனதை மாற்றி இந்த மந்திரியை மகாராஜாக்க வேண்டாமா பலதேவ் என்பது இராணுவ அதிகாரி நிஜமாகவே நீ இல்லை என்னை நம்ப வேண்டாம் என் மேல் உங்களுக்கு எப்போதும் சந்தேகம்தான் எனக்கு இந்த வேலையே வேண்டாம் இல்லை இல்லை அடே இந்த கடிதத்தை உடனே கொண்டு போய் கொடு மீனா நீயும் நானும் ஒரே வேலையைத்தான் செய்கிறோம் இப்போது நான் எதற்காக வந்தே தெரியுமா என் மேல் சந்தேகப்பட இல்லவே இல்லை என் கனவு நனவாக கடைசி திட்டம் உபதளபதி நந்திவர்மன் ஒருவன்தான் பாக்கி அவனையும் தீர்த்து விடுவா இல்லை அவனை மயக்கி மனதை மாற்ற வேண்டும் அதற்கு என்ன பரிசு தருவீர்கள் இனி மணிபுரியின் ராணி நீதான் நம்ம பிரதாபம் உயிரோடு இருக்கிறாரா சொப்பன கப்பன கண்டியா இல்ல கனவு கண்ட ஊஞ்ச பாரு நம்ம கற்பக ஆளுங்களோட புறப்பட்டு வர சொல்லிருக்கா நிஜமாவா ஆமா இப்ப நான் அங்கதான் போ போறேன் நீ போவண்டா என்னடி அவசவ நம்ம சாப்பிட எடுத்ததும் வேண்டாங்கிற இந்த நான் சொல்றத கேளு வேண்டாம் சும்மா சுவாத்த தின்னுக்கிட்டு வீட்ட காத்துக்கிட்டு இருந்தா போறோம் ஏய் என்ன என்ன சோத்து மூட்டை நான் நினைச்சுக்கிட்ட வீர செறிந்த நாடுடி நம்ம நாடு உயிருக்கு பயப்பட கூடாது சண்டைக்கு வர்றியா ஹம் வா சமாதானத்துக்கு வர்றியா ஹம் வா அப்படி நீ எதிரிங்கல வா வானு தங்க சாம்பாளத்துல ஏந்து நண்டி அதுக்கு சாந்தம் வேணும் பொறுமை வேணும் சத்தியம் வேணும் ஹம் ஜாகிரதையா 
पार्थ साथ गुरुकूटम ने की दंगे राजा ने भोगा दे अंगे तले नीले ने नान अंगे तले नीले ने अरे राजानी उपकाल उन्हें <laughs> अस <laughs>
மீனாவின் நாட்டம் கலைக்கே முன்னேற்றம் உங்களை போல் இந்த நாட்டுக்கு சிறப்பை தர பிறந்திருக்கிறாள் நான் என்ன அப்படி யானையின் பலம் யானைக்கு தெரியுமா இப்பொழுது மணிபுரியின் மீது பறக்கிற வெற்றி குடி உங்கள் திறமையை தான் சுட்டி காட்டுகிறது இது என்ன பிரமாதம் உங்கள் ஒத்துழைப்பு மட்டும் இருந்தால் இந்த உலகத்தையே நாம் ஆளலாம் மன்னிக்கணும் ஒரு ஆச்சரியமான சங்கதி பிரதாப வீரர் உங்களை பார்க்கணும்னு வெளியே காத்திருக்கார் பிரதாபனா நிச்சயமாக அவன்தானா ஆமாங்க சரி உள்ளே அமைப்பு பிரதாப் உன்னை உயிருடன் பார்க்க என் மனம் எவ்வளவு ஆறுதல் அடைகிறது தெரியுமா உன்னை சிலர் வழிமறைத்து கொண்டு விட்டதாக அல்லவா சொன்னார்கள் ஆம் அது ஒரு நாடகம் தளபதி உக்ரசேனரை பற்றி என்ன கேள்விப்பட்டீர்கள் பாதுகாப்பு கைதியாக இருக்கிறார் என்று மட்டும் தெரியும் இல்லை அவர் வாயை அடக்க மந்திரி மகாவர்ம செய்து சூழ்ச்சியது அவரை நந்தினி கோட்டையில் காவலில் வைத்திருக்கிறார்கள் உண்மையாக பிரதாப் சந்தேகமே இல்லை என்னை பட்டாளத்திலிருந்து ஓடி வந்தவர்கள் தாக்கவில்லை மந்திரி நாட்கள் தான் என்னை கொலை செய்ய பார்த்தார்கள் மந்திரி இப்படிலாம் செய்வதற்கு காரணம் நான் வந்து உங்களை சந்திப்பதை தடுப்பதற்கு தங்களை வீரர்களிடம் படிக்கும்படி உக்ரசேனர் தந்த யுத்த எதிர்ப்பு அறிக்கையை தங்களிடம் சேர்ப்பிக்க வந்தேன் அந்த அறிக்கை உன்னிடம் இருக்கிறதா இல்லை என்னை சுட்டுவிட்டு மந்திரி நாட்கள் எடுத்து சென்று விட்டார்கள் ஆதாரமற்ற அதிர்வேட்டு இதை யார் நம்புவார்கள் நம்ப மாட்டார்கள் தான் ஆனால் உண்மை தளபதியின் உயிர் ஆபத்தில் இருக்கிறது நம் வீரர்களிடம் அறிவித்து அவரை காப்பாற்ற உடனே போக வேண்டும் அதா நீ மிகவும் ஆத்திரப்படுகிறாய் தாங்கள் ஆபத்தை உணரா இதை கேள் மகாராஜாவின் உத்தரவுப்படிதான் உக்ரசனர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அதில் நாம் தலையிடுவது சட்ட விரோதம் ராஜ துரோகமும் கூட ஆனால் நந்திவர்மரே உங்களுக்கு புரியவில்லையா உங்கள் உயிர் நண்பரை தான் நான் காப்பாற்றும்படி சொல்கிறேன் பிரதாப் கண்மூடித்தனமாக பேசுகிறாய் நீ பேசுவது ராஜ துரோகம் ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு நண்பனிடம் தான் பேசுகிறாய் நீ சொல்லியவற்றை உடனே விசாரிக்கிறேன் ஆனால் இந்த விஷயத்தை குறித்து இந்த அறைக்கு வெளியில் நீ மூச்சு கூட விடக்கூடாது அப்படி இல்லையானால் உன்மேல் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்து காவலில் வைக்க நேரிடும் நன்றாக புரிந்து கொள் சரி உன் பழைய அறைக்கே போகலாம் ஆனால் ஞாபகம் இருக்கட்டும் நன்றி பிரதாப் ஜாக்கிரதையாக இரு இந்த பயல் எப்படியோ பிழைத்து விட்டான் எப்படி என் நடிப்பு எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை உபதளபதி என்னதான் சொன்னார் அரண்மனை பற்றி எரியும் போது வீணை வாசித்தானாம் ஒரு வீணம் அதை போல ஆபத்தறியாமல் விசாரிக்கிறேன் என்கிறார் பலதேவ் அவசரமான விஷயம் என்னோடு வந்தவர்கள் எல்லாம் தூக்கு மரத்தை தொங்குகிறார்கள் நான் காட்டி கொடுக்கவில்லை பிரதாப் கணக்கை நேர் செய்வதாக சொல்லி வந்தேன் கவர்ச்சி கருத்திலே சூழ்ச்சி இதழிலே தேன் இதயத்திலே விஷம் பேச்சிலே தென்றல் மூச்சிலே புயல் நீ நினைப்பது தவறு மீனா நமக்கு வேண்டியவள் மந்திரிக்கு எதிராக எத்தனையோ தரம் உளவு சொல்லி இருக்கிறார் தூண்டிற்குழு மீனை பிடிக்கத்தானே தவிர கருணை காட்டா அல்ல உன்னையும் சிறையில் தள்ளினால் அப்போது தெரியும் உனக்கு இவளை பற்றி மீனா அப்படிப்பட்டவள் அல்ல நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் நான் தான் முட்டாள் என்று நினைத்திருந்தேன் என்னை விட பெரிய முட்டாள் நீ 
முதுகிலேண்டி <laughs> அத்தை இருக்கா பாரு அவ பண்ணு கூத்து 
ஒன்று சேர்ந்து விட்டார்களா கல்யாணத்தை எப்போ வைக்கிறேன்னு கவலைப்படுறியா திரும்பி வந்ததும் திருமணத்தை வச்சிடலாம் எனக்கு நேரம் ஆச்சு எல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க நான் போறேன் புறப்படுங்கள்
இன்னும் ஒரு சேனாதிர கூட்டம் வருகிறது பெருமைக்குரிய சேனை தலைவர்களே ஒரு வருத்தமான செய்தி ராஜாங்க மரியாதைகளோடு வந்து கொண்டிருந்த உங்கள் அன்புக்குரிய தளபதி உக்ரசேனரை பட்டாளத்தை விட்டு ஓடிய பாதகர்கள் மூன்று முறை சூட்டு கொண்டு விட்டார்கள் மகாவர்மரே எனக்கும் தெரியும் ஆனால் அவருக்கு பூர்ண மரியாதை காட்டி துக்கம் கொண்டாட இப்பொழுது காலம் இடம்பெறவில்லை ரத்னபுரியின் மீது உடனே படையெடுப்பு தொடங்க வேண்டும் நந்திவர்மரை மகாராஜாவின் ஆக்கியப்படி உங்கள் தளபதியாக நியமித்திருக்கிறேன் அவர் சேனா வீரர்களை யுத்தத்துக்கு நடத்தி செல்வார் நீங்கள் உக்ரசேனரிடம் காட்டிய அத்தியந்த விசுவாசத்தை புது தளபதியிடமும் காட்டுவீர்கள் என எதிர்பார்க்கிறேன் இதை அறிவிக்கவே உங்களை வரவழைத்தேன் 
நான் உடனே தலைநகர் சென்று மற்ற விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டும் இவ்வளவு அவசரம் கூடாது ஒருவேளை காரியம் கை கூடாது இருந்தார் தளபதி தப்ப மாட்டார் அவர் பிரேதத்தை இராணுவ மரியாதையுடன் நடக்கம் செய்தவுடன் நீ ரத்னபுரி மீது படையெடுக்க வேண்டும் சரி உங்களை இஷ்டப்படி செய்கிறேன் ஏன் உன் முகம் வாடி இருக்கிறது மீனா நீயும் என்னை போல் ஒரு பெண் பெண்ணின் மனதை பெண் தான் அறிய முடியும் புண்ணா இருக்கும் என் கண்களை பார் மீனா என் வாழ்க்கை பாதையில் நீ ஏன் குறுக்க நிற்கிறாய் நானா ஆம் ஆசைக்கு ரத்தான் அவரைத்தான் நான் காதலிக்கிறேன் கற்புகள் என்னத்தானே நீ தியாகம் செய்யக்கூடாதா என் கண்களை கேட்டால் கூட காணிக்கையாக தந்து விடுவேன் என் காதலரை மனதிற்கு பிடித்த மணாளனை எப்படி தியாகம் செய்வேன் அப்படி சொல்லாதே மீனா நான் ஏழை எனக்கு தாய் இல்லை தந்தை இல்லை ஆதரவாக இருந்த அத்தையும் இல்லை அத்தான் ஒருவர் இல்லாவிட்டா இந்த அவளை ஒரு அனாதை கெஞ்சி கேட்கிறேன் எனக்கு வாழ்க்கை பிச்சை கொடு மன்றாடு கேட்கிறேன் மறுக்காமல் என் அத்தானை கொடு எழுந்து கற்பகம் நீயாவது சுகமாக வாழ்க்கை நடத்து பிரதாவை உன்னோடு சேர்த்து வைக்கிறேன் சேர்த்து வைப்பாயா மீனா நீ ரொம்ப நல்லவள் மந்திரி கற்பகம் இங்கே ஒழுந்து கொள் வெற்றி மட்டுமல்ல மீனா காலை சூரியனில் நம் கல்யாணம் உதயமாக போகிறது மாலை சூரியனில் மணிபுரியின் மகுடம் என் தரையில் ஜொலிக்கப் போகிறது என் பக்கத்தில் நீ பட்டமகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கப் போகிறாய் இருங்கள் குளிர்பானம் கொண்டு வருகிறேன் உன் தழுமையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தால் தாகமே எடுக்காதே என்ன என்ன நடந்தது உக்ரசேனர் ராணுவ முகாம் கூட்டார் மனையா காரியத்தை கெடுத்து விட்டாய் இல்ல சத்தியமா இல்ல இன்னொரு படையோட பிரதாப எங்களுக்கு முன்னால அங்க போய் சேர்ந்துட்டார் ஆமா கோட்ட அதிகாரியை ஏமாத்துட்டா எப்படி அது எப்படி முடியும் எனக்கு நிச்சயமா தெரியாது ஏதோ ஒரு மோதிரத்தை காட்டி ஒரு மூ சரி எங்கே மோதிரம் பிரதாபனுக்கு கொடுத்திருக்கிறாய் அவன் தானும் நாசை காதலன் ஆரம்பத்திலிருந்து என்னை வஞ்சித்திருக்கிறாய் இல்லையா சொல்லு ஆம் இனி உன் இடத்துல எனக்கு பயம் இல்லை என் பிரதாப் ஜெயித்து விட்டார் உன்னை தோல் கிடைத்து விட்டார்
சரியான சந்திப்பு இனி நீ தப்ப முடியாது உன்னை இங்கேயே சமாதி வைக்கிறேன் மாயவலையில் சிக்கிவிட்டு மதிமோசம் போனே பதவி ஆசையா பகுத்தறி விழந்து சன்மானம் இழந்து தாய் நாட்டுக்கு துரோகம் செய்து விட்டே என்னை மன்னிப்பீர்களா மன்னிப்பு நீதி நேர்மை சட்டம் இவைகளை மதியாத உனக்கா மன்னிப்பு இந்த தேசத்தில் விஷப்பூச்சிகளை வாழவிட்டாலும் உன்னை போன்ற ஐந்தாம் படைகள் இருக்கிவிடக்கூடாது எடுத்துச் செல்லுங்க நாம் தலைநகர் போகலாம் எங்கடா என்ன தேடிட்டு வந்துட்டீங்க தலைக்கு மேல தண்ணி போனா என்ன நமக்கு தான் நீச்சல் தெரியும மலையே புரண்டாலும் சரி நம்ம மந்திரியார் கலங்கிட மாட்டார் இந்த தளபதி பிரதாபனை எல்லாம் ஒரு வினாடியில எவ்வளவு சேர்த்து விடுவார் நல்ல சமயத்தில் வந்தீர் நாட்டை பிடித்த பீடை ஒழிந்தது 
மந்திரி மகாவர்மன் மாண்டான் அப்பா கைதியாக இருப்பது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த அரண்மனையில் கூட மூச்சு திணறுகிறது நாளை தர்பார் போடட்டும் ஒரு முக்கிய பிரகடனம் அறிவிக்கப் போகிறேன் அன்புள்ள பிரஜைகளே இனி ரத்னபுரி மீது போர் தொடங்க போவதில்லை சர்வாதிகாரியாக வர சதி செய்த மந்திரி மகாவர்மன் சூழ்ச்சியது அவன் மாண்டான் அவன் கூட சேர்ந்த தேசத்ரோகிகள் எல்லோரும் கைது செய்யப்பட்டனர் இதுவரை நடந்தவற்றிற்கு என்னை மன்னித்து விடுங்க மக்கள் ஆட்சிதான் மகிழ்ச்சி தரும் என்று புரிந்து கொண்டேன் இனிமேல் இந்த மணிபுரி முடியரசல்ல குடியரசு தான் பெயரளவுக்கே மன்னன் ஆளப்போவது நீங்கள் தான் உங்கள் முதல் ஜனாதிபதியாக தளபதி உக்ரசேனரை நியமிக்கிறேன் ஜனாதிபதி உக்ரசேனருக்கு மதிப்புக்குரிய மக்களை உங்கள் பிரதிநிதியாக நான் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் உங்கள் கட்டளைப்படி நடக்க வேண்டியவன் நான் இனி உங்கள் விருப்பப்படியே இங்கு ஜாதி இருக்காது ஒரே நீதி இருக்கும் சர்வாதிகாரம் இருக்காது சமத்துவம் இருக்கும் குலம் ஒன்றுதான் கடவுளும் அப்படியே கண்மூடி வழக்கம் எல்லாம் மண்மூடி போகும் இவைகள்தான் இன்றிலிருந்து அமையப் போகும் ஆட்சி அதற்கு உங்கள் ஆதரவு ஒத்துழைப்பு தேவை ஆரம்பத்திலிருந்து மந்திரியின் சூழ்ச்சிகளை மட்டம் தட்டி கடைசியில் தன் வாழ் வலிமையால் மந்திரியை கொன்றது பிரதாப வீரன் அவன் சிறந்த தேசபக்தன் அது மட்டுமல்ல மந்திரியின் கல்லறை மீது குடியரசு கட்டப்பட காரணமாக இருந்தது பிரதாபந்தான் அவனை நாட்டின் தளபதியாக நியமித்திருக்கிறேன் தோழர்களே சுதந்திர குடியரசின் இராணுவத்தில் யுத்த வரி இருக்காது அன்பும் அகிம்சையும் கொண்ட அறநெறி இருக்கும் தளபதி பிரதாப வீரருக்கு அரும்பும் காதல் வாழ்வு மலரும் அதனால்தானே ஒண்ணுமில்ல பாத்தியா மகாவரும் ஆட்சி மாறினதும் மழை பெய்து வாய் திறக்காத அந்த மழையும் போயிடும் பிரதாபா நாங்க நினைக்கிறோம் உனக்கு மாத்திரம் கொடையா வா பாபா 